नमस्कार नहीं नोड़ता के वट प्रोफेषनल आनल न्यूज चानल विटी ना सूदिगल निम्बू स्वागत सुस्वगत स्ने चानल सब्सक्रेबि एल सूदिग्न इंस्टेंट आगे अपडेट आगे इवत ना सूदि नोड़ो ओटिया <laughs> अंजयटा काले ओटमाटी व्यापार वेदने मरको अम्मा उपदेश इंजीनियर अंदर 
மாளிகையிலேயா பிறந்தோம் இல்ல மைனிங் வீட்டுல பிறந்தோம் எட்டு அடி வீட்டுல தான் பிறந்தோம் எப்படி நாங்க முன்னேறோம் தினம் கோயில போய் படுத்துக்கணும்னா பைபிள் வச்சுக்கின்னு எஸ் அப்பா என்ன காப்பாத்துரு காப்பாத்துரு அவரு என்ன காய்ச்சல் வேற வேலையில அவருக்கு இல்ல அம்மன் கோயில போயிட்டு தாயே என்ன காப்பாத்துருக்காரு அந்த அம்மாவுக்கு என்ன விட்டா வேற யாரும் ஞாபகமே இருக்காதா கடவுள் நம்பிக்கை வை அதுக்கு முன்னாடி உன் தாய் மேல நம்பிக்கை வை ஒவ்வொரு தாயும் தான் புள்ள மேல புள்ள மேல வரணுன்ற எண்ணத்தை வை நீ அவனுக்கு ஒரு புடி சோறு வீடு எங்க வீட்டு வேலை செய்து வாங்கி வந்து கொடுக்குற அது முக்கியம் இல்ல அவனை படிக்க வை உனக்கு பல நாள் அவன் சோறு போடுவான் தாய் எவ்வளவு கண்டிஷனா இருக்காலோ தந்தை தாய் தாய் அன்பு காட்டுவா பாசத்தா ஓட்டுவா அப்பா அறிவு ஊட்டுவா அடுத்தவங்க குரு ஞானத்தை கொடுப்பாரு இது வாயில சொல்லக்கூடாது தாய் கிட்ட அன்பு வாங்கிக்கும் தந்தை கிட்ட பயமா இரு நீ எங்க போலீஸ் சில பேர் என்கிட்ட சொல்றாங்க இந்த கஞ்சா கொஞ்சம் ஒழிச்சிடியப்பா அப்பா அம்மா சொல்லியே பிடிக்காதுவ நான் சொல்லி விட்டு போறான் போலீஸ்கார அந்த கஞ்சா பிடிக்கிறீங்களா ஆளை காட்டுங்க சார் இருக்கான் காட்டினோடனே இவன் அவனுக்கு பிரிண்ட் ஆயிடுறான் ஏதோ பண்ணிக்கு இது பண்ணி மாசம் என் குடுக்குது குடுன்றான் இதான் போலீஸ்கார அவன் இவன் செத்தா என்ன இவன் குடிச்சா என்ன இவன் குடும்பம் அவனுக்கு என்ன அவன் குடும்பம் நல்லா இருக்க நினைக்கிறான் அவன் நினைக்கலாம் ஆனா அவன் புள்ள இது கூட மோசமா பெத்தடி நிஞ்சி போட்டு சாப்பிடுவான் போலீஸ்கார நீ எவ்வளவு சம்பாதிச்சு வச்சாலும் உன் புள்ள இது கூட மோசமா தான் ஆகுவான் நல்ல எண்ணம் இருக்கணும் ஒருத்தனை வெட்டிடுவான் வெட்டினவன் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து அட்மிட் ஆயிடுவான் போலீஸ்காரன் படிச்சு வந்துடுறான் இவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதான் அடிப்பட்டவன் ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பான் அவனுக்கு முன்னே வந்து இவன் படுத்துருவான் ஆஹ் இப்படி மேல கேஸ் அண்ட் கவுண்டர் கேஸ் ஏன்னா அடிக்கிற மேலையும் கேஸ் அடி வாங்கணும் மேலையும் கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் போலீஸ் காரணங்கள இது கேட்கவே இல்லை நீங்க போலீஸ் காரணங்கள ஆனா சில ரோடு ரவுடிகளை கேளு ரோட்ல கம்மா என்ன யாரும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது தூக்கிடுவேன் ஸ்டைலு வேண்டாம் பண்ண முடியாது யாரு கிட்டா போய் சொல் தூக்கிடுவேன் போலீஸ் காரன் இருந்த உடனே கீழே குஞ்சு போகாம இருக்குவான் சார் அப்படி எல்லாம் இல்லைங்க சார் இந்த மாதிரி ரவுடிகள்லாம் கூட இருக்கலாம் ரவுடிசன்றது என்னங்க உன் மண்ணை காப்பாத்தது நீ ஒரு ரவுடிசம் பண்ணோம் எஸ் எங்கேயோ இருக்கிற வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி எங்களுக்கு கொடுக்கல இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி சைனேட் பண்ணுக்குது அதை ஆக்சன் விடுறான் அதை தடுக்கணும் இதுல விட ராயல்ட்டி எங்களுக்கு தான் வேணும் எங்க அப்பா அம்மா அவங்க செத்து இறந்த மண்ணு தானாது அதுக்கு லீடர் ஓணும் அது எங்க பேசணும் ரோட்லயும் பப்ளிக் மீட்டிங்ல இல்ல அசம்பிளில பேசணும் பார்லிமெண்ட்ல பேசணும் மண் மினிஸ்டர் வந்தாருனாக்கா ஓடி போயிட்டு மாலை போட்டு பக்கத்துல போட்டோ பிடிக்கூடாது எழுந்து நின்று அவனை மினிஸ்டர் கேள்வி கேட்டான் அவன் உடம்புல ஒண்ணு குந்தணும் அப்படியா பண்ணுவோம் தேர்ந்தெடுத்து சொன்னவர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் லிபர்டி ஃபிட்டாலிட்டி ஈக்குவாலிட்டி உன்னுடைய அறிவு கூர்மை அசம்பிளியில் காட் உன் மக்கள் உனக்கு வந்து நல்லது செய்யல உன் மக்கள் உனக்கு ஓட்டு கூட போடல ஆனா உனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா அந்த வாய்ப்பு உன் மக்களுக்காகவே செய்யினார் அப்படி கூப்பிட்டு காரி துப்புறதுனாலதான் ஜெகஜீவன் ராம் ரயில்வே மினிஸ்டர் ஒண்ணுமே செய்யலன்னு காலில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் உட்கார வச்சார் அவனை அதுக்கப்புறம் தான் அவர் நாற்பதாயிரம் ஜனத்தை ரயில்வேல சேர்த்தார் உனக்கு மந்திரி பதவி கொடுத்தது உனக்கு இல்லடா இந்த மக்களுக்கு என்ன செய்தேன்னு ஜெகஜான் பீரியட்ல தான் கலாசின்ற ஒரு வேலை நம்ம சமுதாயத்துக்கு நாற்பதாயிரம் பேர் கட்சி அந்த வேலை அப்படி அந்த மாதிரி ஆளை தெரிஞ்சிருக்க பாருங்க நீ ஓட்டு யாரு முன்னொன்னு சொல்றேன் தாய காசு வந்து நீ வாங்கறதுல கெட்ட ஆகவே மாட்டேன் ஏன்னா கடவுள் கூட காசு வாங்குறாரு உண்டியில் போடுறமா அப்பா அவர் கெட்டவரா கடலூர் காசு வாங்குறது தானே நீங்க கடவுள் மாதிரி வச்சுங்க இந்த ஊருக்கு யார் கொடுத்தாலே வாங்கணும் ஏன்னா உங்களை ஏமாத்தி கொள்ளடிச்ச பணம் அது அது உங்ககிட்ட வரும்போதோ எனக்கு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டே சொல்லிடாது உங்களுக்கா பேச தெரியாது உனக்கு தான் எப்பா ஒரு ஆழத்தை கழுகிட்டு சும்மா நாலு பேர் எப்பா நீ நல்லா இருக்கணும் ஆனா மனசுல எப்படி இருக்கணும் என் ஊர் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கணும் இதுதான் சினிமா எல்லாம் பாக்குறீங்க இல்லையா என்ன ஒரு ஆழத்தை கழுகணும் அவர் ஐம்பது ரூபாய் போடுவான் பக்கத்துல இருபது ஊடு அப்படியே எடுத்தோம்னா ஆளுக்கு ஐம்பது ரூபாய் போடுறோம் அவன் போட வச்சிருவான் இல்லடா தெரியாத நம்ம ரொம்ப போட்டுமே என்ன இது நம்ம ஊர்ல கம்மி வில்லேஜ்ல ரொம்ப ஜாஸ்தி வந்து பாருங்க தாய ஆனா வில்லேஜ் இருக்கிறவன் கங்கனை கட்டின்னு இருக்கான் கேஜே பவனுக்கு ஓட்டு ஆக்க பாருது அவர் கேடி ரவுடிகள் இல்லை நம்மளோட கேடி ரவுடி அவன் தான் நம்மளோட கொலகார திருடன்கள் லேண்டுக்கு வெட்டிக்கணும்னு அவன் தான் நம்மளாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோதத்துக்கு சண்டை போடுறோம் சொத்து தகர சண்டை போடல காசு வாங்கின அடுத்தது போய் கூலி கொடுத்து வெட்ட விட்டு இல்ல அது வைரேகம் ஏன்னா நம்ம ப்ராப்பர் மாட்டுக்கறி அப்படின்னு பண்ணுது அது கொஞ்சம் குறைச்சோம்னாக்கா போற நானும் எவ்வளோ கத்திருப்பேன் அது வயசு ஆக ஆக
இப்ப என்னமோ ரெகுலரா மாத்து மாத்து போய் தினம் கட்டிட்டு மாதிரி சுத்தமா கட்டாதுன்றா நான் தான் கட்டலனா எங்களை விடமாட்டாங்களேப்பா போலீஸ் கண்டான் ஒரு கான்செப்ட்ல வரா அவங்க வீட்டுக்கிட்ட மறு ஏ எல்லாரும் பொறுப்பே கண்டான் நான் வந்தனா இவன் வீட்டுக்கிட்ட வர மாட்டான் நீ அவன் வீட்டுக்கிட்ட போக என்னடா உக்காந்து தூங்கின்னு கிரீங்க நான் வந்தனா அவன் வர மாட்டான் வீட்டுக்கிட்ட நீ போய் அவனை கேட்க என்னடா உக்காந்து தூங்கின்னு கிரேன் அந்த பவர் உனக்கு வந்துடும் இத மனசுல வச்சுனே பதினஞ்சு வருஷம் இந்த ஊரை கோட்டை விட்டிக்கும் பதினஞ்சு வருஷம் இந்த ஊரை கோட்டை விட்டிக்கும் ஏன்னா தானமும் உங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன எங்களுக்கு கரண்ட் இல்லாத வீடு வந்துருது எங்களுக்கு வீடு நாங்க கட்டிக்கணும் என் பிள்ளைக்கு எதுவும் ஒன்று போச்சு ஒரு நீ இப்படி இருக்கணும் நான் உன் பிள்ளை கூட அப்படியே இருக்கணுமா நூறு ஆண்டு காலத்துக்கு முன்ன ஒரு கர்ப்பவதி கர்ப்பமானவோ ஒரு பிராமண பொம்பில இல்ல ஒரு மேல் ஜாதி பொம்பில என்ன நினைக்கிறான் நான் தெரியுமா என் புள்ள பிறந்த உடனே அந்த ஜட்ஜி ரிட்டையர் ஆயிட்டுக்கிறானா அந்த அந்த போஸ்ட்ல என் புள்ளைய உட்கார வைக்கணும் அந்த கலெக்டர் எப்போ ரிட்டையர் ஆயிடுவான் அதுல என் புள்ள வரணும் அப்படின்னு அந்த கர்ப்பவதி நினைக்கிறான் மேல் ஜாதிகாட்சி பெருக்குறாங்க போற நம்ம சமுதாயம் கூலி வேலை செய்யறாங்கல்ல பி கேஸ் வேலை செய்யறாங்கல்ல இவ கர்ப்பமான என்ன தெரியுமா நினைக்கிறாளா அந்த மேஸ்திரி போஸ்ட் எப்போ காலியாவனு தெரியலையே இத மாத்தி அமீன் சொல்லுவது தான் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் ஏ ஊம் புள்ள கலெக்டர் ஆக கூடாது ஏன் நீ அதை நினைக்க கூடாது அந்த வேலைக்கு என் புள்ளைய போட்டுடலாமே ஐயோ என் புருஷனுக்கு வயசு ஆயிடுச்சு இந்த புள்ள ஆம்பளை பிறந்துக்கிறான் இவன் வளர்ந்தானா நிறைய செருப்பு தைக்குவான் என் காசா வரும் ஏன் அப்படின்னு நினைக்கிற இவன் டாக்டர் ஆவான் நீ அந்த பகுத்தறிவுக்கு தான் படி படி படினாரு நீ தான் படிக்கல அட்லீஸ்ட் உன் பிள்ளைய படிக்க வச்சு அழகு பாரு நான் படிக்கல என் பிள்ளை படிக்கிட்டேன் இப்படி தான் எங்க அப்பா அம்மா நினைச்சாங்க நாங்க மைனிங்ல இருந்தா கூட நாங்க படிக்கலன்னா என் பிள்ளைக்கு படிக்கணும் நாங்க என்ன மாதிரி மைனிங்ல எத்தனை பேர் இன்னைக்கு உயர்ந்த நிலைமையில இருக்கிறான் இன்னைக்கு மைனிங்ல இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் டெய்லி டிராவல் போறாங்க டெய்லி இந்த ஏழைங்க கேஜப்பா ஏழ யார ஏழாக்குறான் கேஜப்ல மைனிங்ல ஒரு வாரத்துல ரெண்டு வண்டி மூணு வண்டி வச்சுருக்கிறான் வரவ நல்லா சும்மா நம்ம சொல்லிட்டு போறது இந்த ஊரு ரொம்ப ஏழையாகுது எவனா பொண்ணு எடுக்குவான் அப்படி சொல்லுந்தா ஐயோ கேஜே பண்ணலாம் ரொம்ப ஏழைகளா நினைக்க மாட்டான் நம்ம பொண்ணுகள் எங்க மரியாதை கிடைக்கும் எல்லாம் வசதியா தாங்கிறான் டெய்லி டிராவல் போறாங்க சார் சரி உலகத்துல இவன் தான் டெய்லி டிராவல் போற மாதிரி பேசிக்கிறீங்கல்ல ராடே அவன் ரெண்டு அவர் ஆறாம போயிட்டு வரான் ஜோலார் பேட்ல இருந்து மெட்ராஸ்க்கு போறான் போய் பாரு எப்படி இச்சுன்னு போயின்னுக்கிறான் ஜோலார் பேட்ல இருந்து மெட்ராஸ்க்கு செங்கல் பேட்ல இருந்து சென்னைக்கு காட்பாடியில இருந்து மெட்ராஸ்க்கு அவன்லாம் எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து போறான் அவனுக்கு எல்லாம் வசதியாக்குறானுங்களாம் நம்ம புள்ளிங்க மட்டும் ஏழையாக்குறான் அழகழகு புள்ளிங்கடா டெய்லி டிராவல்ல போறது ஸ்மார்ட் வாலிபண்டா அவன் நல்லா இருக்கிறான் சும்மா எங்கேயோ இருக்கிற ஊர்ல இருக்கிற பொறுக்கியா மகன்கள் எல்லாம் வந்து தங்க வயல் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றது தூங்கி கொண்டிருக்கிறது இங்க இருக்கின்றவர்கள் அகதிகள் போல் இருக்கிறார் நம்மளோட அகதிகள் ஆகிறான் இப்படி பொய் சொல்றதுனாலும் பார்த்து ஏமாறாதீங்க படிக்க வை ஒரு காலம் அந்த குழந்தைங்க அந்த வாலிப அவன் மேல வரணும் அவன் ரவுடி ஆகக்கூடாது அவன் பொறிக்க ஆகக்கூடாது இதை தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் உன் பிள்ளைய பத்தி நினைக்கும் போது நீ எவ்வளவு நினைக்கணும் உன் பிள்ளைய பத்தி நினைக்க மாட்டேங்கிறீங்க நான் ஏதோ சொல்றேன் இதுல அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு பேரா அதை திருந்தி அவன் ஒரு டாக்டர் ஒரு கலெக்டர் ஆனானா இந்த மண்ணுக்கு நல்லா இருக்கும் என்று கூறி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவங்க ஏன்னா பக்தர்ஷல் சார் பத்தி நான் நிறைய பேச வேண்டியது இல்லை அவர் இருந்து இறந்துட்டாரு அதனால நீங்க என்ன நீங்க இவன் போட்ட மீட்டிங் எவ்வளவு இருந்தாலும் திட்டி அவன் எவ்வளவு மீட்டிங் போனான்னு தான் திட்டி என்னாவும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் அரசியல் எதிரியா இருந்தோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அரசியல் எதிரியா இருந்தோம் அதுல சந்தேகமே இல்லை ஆனா கால போக்குல அவரு வயசம் மாறுது என் வயசம் மாறுது அவரு காட்டின அன்பு வேற நான் காட்டின அன்பு வேற ரெண்டும் சேர்ந்து கலவையா தேனும் பாலம் கலந்த பாசத்த கடைசியில வர எனக்கு காமிச்சு அந்த அன்புக்கு தான் ஜான்சன் அவங்க கேட்டேன் என்ன ஜான்சன் சாப்பாடு இல்லை இவரு நாமக்காரு நம்மளோட கொஞ்சம் மேல உயர்ந்த ஜாதி இவரு இவர் செடல் கேஸ் இருந்தீங்கல்ல பக்த வயசுல கொஞ்சம் உயர்ந்த ஜாதி தெரியுமா அது உங்களுக்கு பக்த வயசுல உன் ஜாதியா இல்ல யான் ஜாதியா சொல்லுங்க அவரு உயர்ந்த ஜாதி நாமக்காரு மாட்டு கறி சாப்பிட மாட்டாரு பார் ஜாதியில எப்படி இருக்குது பிராமணன் நம்மளை தாழ்த்தப்பட்டவன்றான் முதலியாரு நம்மளை தாழ்த்தப்பட்டவன்றான் செட்டியாரு தாழ்த்தப்பட்டவன்றான் பறைய பறைய கூட தாத்தப்பட்டவன்றான் நாமக்காரெல்லாம் நம்ம அவங்களோட கொஞ்சம் கீழே அனுப்ப ஏன்னா அவன் மாட்டு கறி சாப்பிடுறது இல்லையா என்ன கமால் ராய் அப்பா இதெல்லாம் படிச்சு 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 பாபா சாஹிப் அம்பேத்கார் ஏதுல ஒரு முறை நான் கேட்டேன் அவரை சார் நீங்க மாட்டு
மாசத்துக்கு ஒரு ஆடு இருக்கும் வரணும் ஐயம்மா ஒரு ஆடு எங்க இருக்கிற நாம கடனம்லாம் அங்கே வந்துடுவோம் மாசம் நாலெல்லாம் கட்டணும் அந்த கடனை தீர்றதுக்கு கூறு பத்து ரூபாவும் என்ன வைக்குவான் நாலு நாள்லாம் புக்கில் எழுதிக்குவாங்க ஒரு ஆடாக இருக்குது ஒரு மாதம் காத்துட்டு இருப்பானுங்க நம்ம ஆளுங்கள்லாம் வந்து இவன் உயர்ந்த ஜாதி அப்படின்னு அவங்க நினச்சிக்கிறது நம்ம ஆளுங்கள இப்போ அது என்ன ஆச்சு நடைமுறையில்னா அப்புறம் அவங்கெல்லாம் எஸ்சி இதுக்கு போயிட்டு வர இல்லை 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 அவங்க எஸ்சி இல்லை அவங்க கிறிஸ்டின் யார் இனி உயர்ந்த ஜாதி கிறிஸ்டின் முன்சாமி மக ஜோசப் கன்சாமி மக மேல் ஜாதி காலம் That is what he said, Article 14, Equality of Rights. We are in the camera. Do you know? We are in the middle of the camera. Who is? But we are in the middle of the VT. This is how it is. You are all the Hindus. You are all the Hindus. I am all the Hindus. I am not a 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 Hindus. But I am not a Hindus. 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 அதுக்கு இந்துக்கள் எல்லாம் ஒன்னா வாங்கணும்னா இவங்க எல்லாம் அப்படின்ற இந்துக்கள் போராட்டம் சார்னா இந்துக்கள் அவனுக்கு நீ தாத்த போட்டோம்டா யாவும் வச்சு நீ அங்க கேக்குற இதுக்கு தான் படி 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 என்று கூறினார் பக்த வயசுல அவ்வளவு படிக்கல ஆனா அவன் புள்ளிகளை எல்லாம் படிக்க வச்சாரு அது நீங்க நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தாயே பக்த வயசுலாம் அரசியல் ரவுடி ஜம் கொண்டாரா பொண்ணுலி ஆட்டதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணா அவங்க புள்ளிகளை படிக்க வச்சாரு ஐயா நான் தான் படிக்கல நீங்க அரசியல் வாங்கிட்டாங்க இட்டு வந்துட்டாரு எல்லாம் பி லெவல்ல எம்பி லெவல்ல படிக்க வச்சுக்கினார் அதே போல நீங்க எல்லாம் கூட உன் பிள்ளைகளை படிக்க வை பிள்ளைகளை படிக்க வை நாளைக்கு நீ உயர்ந்த சான்றுக்கு போவ இது நல்ல ஞாபகம் தெளிவா பேசுறது நான் படிப்புன்ற ஒரு கருவி உன் கையில வை லட்சுமி உனக்கு தானா வரவா சரஸ்வதி வச்சா படிப்பு தாசி வரும்ன்றீங்க ஆனா சரஸ்வதி வீணை கத்துக்கிறவங்க அந்த மாதிரி புறமா வந்தாங்க அவங்க ஏன் வீணை மடியில வச்சுக்கிறாங்க இன்னும் சரியா கத்துக்கல அவங்க சரஸ்வதி வீணை கத்துக்கல கையில வச்சுக்கிறாங்க வாசிக்கிறதுக்கு அப்போ நீ உன் பிள்ளைங்களை எப்படி படிக்க வைக்கணும் அதனால பசியான காலத்துல நீங்க கரெக்டா சாப்பிடுங்க நான் சொல்றது அட்லீஸ்ட் எனக்காக திங்க் பண்ணாதீங்க எனக்கு ஓட்டு போனதுக்காக திங்க் பண்ணாத இந்த மண்ணு நல்லா இருக்கணும்னா வருங்கால உன் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்குன்னா அதுக்காக நீங்க திங்க் பண்ணுங்க என்று கூறி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவங்க அனைவருக்கும் ஜெய்